Hello Medicos, I am Ankita Lunabat and welcome back to my channel The Learning Medico. In today's video, we will see the inflammatory vowel disease. This is part 2 of the series, in which we will see the disease in Crohn's disease in detail. If you haven't seen part 1, which we have explained is what is inflammatory vowel disease, then first you will see that. If you don't understand that part, then you will not understand that. So, also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at the Learning Medico. Link description box में दी है। So let's start. So what is Crohn's disease? Crohn's disease में involve any part of the GIT tract, but it mostly affects the 15 to 25 centimeter of the terminal ileum, which extends to cecum and the sending colon. So क्रॉस डिजीज़ कहाँ हो सकता है? ये किसी भी पोर्शन में हो सकता है GIT tract के, but ये कॉमनली अफेक्ट करता है 15 to 25 centimeter of the terminal ileum. Terminal ileum को अफेक्ट करता है, फिर वो extend होता है cecum through cecum तक और फिर ascending colon में भी. So it affects a large portion of the GIT tract, but mostly the terminal ileum. फिर वो extend होता है cecum तक और फिर ascending colon तक extend होता है. Now what are the morphologic features? We will see what we will see. Grossly, what we will see? There is a continuous involvement of the rectum and the colon without any unskipped areas. Rectum and colon will be completely involved. It will not be a little part, a little part, a little part. No, it will be a continuous involvement. It will be a whole effect. And the mucosa show linear and superficial ulcers. Usually not penetrating in the muscular layer. I mean, the ulcers will show you, but they will be superficial ulcers. There will not be more deep ulcers. Histologically, what will we show you? The characteristic features are transmural inflammatory cell infiltrate. Transmural means that this whole portion will involve. The whole portion will show you the inflammatory cells. Consisting of chronic inflammatory cells. Why are chronic inflammatory cells here? Because they happen a lot of time. I said in the starting that inflammatory bowel disease is a chronic condition. So, we will show you chronic inflammatory cells here. Non-caseating sarcoid-like granules. कैसेटिंग मतलब चीज लाइक होता है तो यहाँ पर चीज लाइक नहीं चीज लाइक नेक्रोसिस नहीं दिखाई देगा एट प्रेजेंट इन ऑल लेयर्स ऑफ़ द अफेक्टेड बॉबल वॉल नेक्स्ट देर इस पैची अल्सरेशन ऑफ़ द म्यूकोसा विच में टेक द फॉर्म ऑफ़ डीप फिशेस जहाँ पर भी पैची अल्सरेशन होंगे वहाँ पर डीप फिश वहाँ पर हमें डीप फिशर्स दिखाई देंगे। There is widening of the submucosa due to edema. In more chronic cases, fibrosis becomes increasingly prominent. बहुत ज़्यादा जब chronic cases हो जाते हैं, बहुत chronic इससे हो जाता है patient को, तब वहाँ पर हमें fibrosis भी दिखाई देगा। What are its complication? Malabsorption due to impaired absorption of fat. विटामिन B12, प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रोसाइंस फ्रॉम डिजीज स्मॉल बॉबल हमें हमारा जो स्मॉल बॉबल है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बना है जहाँ पर हम फैट एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12 होता है प्रोटीन्स और जब अल्सरेशन हो जाता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और जो उसका फंक्शन है सेल वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगी सो वहाँ पर माल एब्जॉर्प्शन ही होगा फिस्चुला फॉर्मेशन जब बहुत क्रोनिक केसेस में जाती है तब वहाँ पर फिस्चुला फॉर्मेशन हो सकता है अकर इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन इनमें इनमें अकर इन क्रोनिक केसेस ड्यू टू एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस स्ट्रिक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी ये बहुत इन्फ्लेमेशन होने के बाद यहाँ पर मैलिग्नेंसी भी हो सकता है इन स्मॉल एंड इंटरस्टेंट एज अ लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉस डिजीज और ये बहुत रेयर है ज़्यादा कॉमन नहीं है बट इट मे गो इन मैलिग्नेंसी जब ये बहुत क्रोनिक हो जाता है A quick revision, आज हमने क्या देखा? हमने देखा Crohn's disease, ये कौन से कौन से portion को affect करता है, इसकी morphology देखी, grossly कैसे है, histologically कैसे है और उसके complications देखे. So, hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.